。坦克作为如今的陆战之王，不仅是战场上勇往直前的钢铁野兽，也是电影里最难啃的 BOSS 之一。之所以会这样，是因为坦克是少有的完美融合了火力、防护力和机动性的载具，一发能毁掉战斗机和武装直升机的空空飞弹，顶多将坦克蹭掉点漆皮。所以，那么多反坦克武器天天亮相，也就不奇怪了。九十九 A 坦克的防护力不容置疑。最近央视的《加油将未来》节目制作了一期精彩的格栅装甲节目，主角是中国最新的轻量化格栅装甲和最老的四十火，喜欢的朋友一定不要错过了。目前世界上应用最多的反坦克反装甲武器是破甲弹，英文全称 High Explosive Anti-Tank， 简称 h i t 破甲弹的的主要结构是空心装药的弹头，其锥形装药在爆炸时能产生高温高能的金属射流，金属普遍具有延展性，平日里坚硬的钢铁在这样的射流面前几乎变成了粘稠的流体，任凭射流穿透自己。破甲弹的原理。由于弹头的很大一部分空间都是空心的，所以重量很轻。这也是主持人说重量比想象的要轻原因。常规的增加金属射流威力的办法大致有两种：增加装药量，换用更加先进的材料制造金属罩。应用最多的金属材料是铜，和钢以及铝并称为三大武器金属材料。铜的特点是密度大、导热性好，延展性也很好。因此，常用在散热和电子领域，比如电脑的散热器、散热器的铜管。那和铜性质接近的金属材料都可以制造金属罩，最好的就是金，没听错，就是金子。更为夸张，还有金属坦，坦比黄金还贵。金属坦。穿甲弹是一种硬碰硬的弹药，威力大，但是需要一门大口径高膛压的火炮来发射，或者使用火箭发动机将弹头加速到几马赫，非常不方便。破甲弹就不一样了，在打击角度等条件相同时，其威力和装药量、金属罩材料等自身结构有关，和初速的关系较小，因此低膛压炮也有非常强的反装甲能力。各种反坦克飞弹大都是用来破甲弹头，而单兵用的火箭筒也用了这种结构，得至125毫米破甲弹。然后问题来了，天上地上，轻的、重的、大的、小的、长的、短的，都能轻易废掉坦克。陆军之王的名号早已给了直升机，陆战之王的底裤怎么能再被人扒下来呢 ？RPG 7的改进型号很多。破甲弹当然不是完美的，它有个非常严重的问题，那就是金属射流极易被干扰，使其威力大大降低。复合装甲就能有效阻挡金属射流，爆炸反应装甲更是破甲弹的天敌，这也直接导致了串联战斗部的出现。先让爆炸反应装甲失效，再攻击本身的装甲。RPG 2 9是典型的串联战斗部，曾肯穿过以防护著称的挑战者二坦克。但是复合装甲是各国的机密，谁都没曝光过。各大媒体也都是猜测，说好听了叫有理有据，说难听了那就是瞎扯。就算掌握了复合装甲的技术，坦克也不可全身都灌满复合装甲，不但非常昂贵，也会大大增加重量。目前的主战坦克大多还是冷战构型，也就是主装甲在车身和炮塔正面，其他部分防护力明显降低。像苏联、俄罗斯坦克就使用爆炸反应装甲将这些薄弱地带保护起来。豹二系列的侧面是弱点。进入新世纪以来，反恐战争和城市战所占的比例越来越大，车辆需要面对各种神出鬼没的 RPG 和火箭筒。那些体重较轻的车辆需要一种新的装甲来抵御各种破甲弹头，坦克也要尽可能将自己的薄弱点保护起来，这就诞生了简单实用的格栅式装甲。安装格栅装甲的美军 M 1 1 2 8机动火炮 RPG 7是个什么东西呢 ？RPG 的全称是 Rocket Propelled Grenade， 翻译过来是火箭助推榴弹。但是 RPG 7的真实能力可不是榴弹这么简单，因为它是破甲弹的典型代表。RPG 7使用压电引信，通过大力撞击坚硬的装甲来控制爆炸，要不然就可以使用乱七八糟的外置板子制成简易的空气装甲，提前引爆火箭弹。也正因为这样，正常情况下。
。RPG 七很难被引爆，主动防御系统才是真正的提前引爆。图中能看到极长的金属射流，非常恐怖。发射时火箭弹离开火箭筒，自毁装置开始计时，时间为四五秒。火箭发动机点火，飞向目标。由于有自毁装置的存在 ，RPG 7的最大射程在一千米左右。经验老道的射手甚至可以利用自毁装置打击低空飞行的直升机。手把手培养武装分子。RPG 7的穿身约为350毫米，这也是为什么节目中200毫米钢板被轻松打穿的原因。后续的改进型不断提升破甲厚度，最强悍的型号甚至能击穿750毫米的军事钢装甲。中国的69式火箭筒就是国产的 RPG 7曾广泛装备。2018年珠海航展马上就要开始了，在此之前，很多军迷关心的都是这次航展上会看到哪些中国空军的先进装备。据说这次歼负二十隐身战机也会亮相本次航展。不过，它恐怕也不是来做静态展示的，有可能会出现在空中表演环节。另外，还有歼负十 B 战机，这次估计也会出现在珠海航展上。这次的意义可以说万众期待，世界瞩目，因为它目前是中国首款装备矢量发动机的国产战斗机。如果歼负十 B 能参加珠海航展，这也是继他在2018年装备国产矢量发动机完成首飞后的第一次公开亮相。对于战机装备矢量发动机，以下要做一个详细的介绍。通俗讲，矢量发动机就是一种尾喷口可以向不同方向偏转的发动机，借它的偏转给战机带来不同方向的推力，这样就会让战机具备更强的机动能力。就目前来看，全球也只有中美俄三国能造出矢量发动机。而其中，当属俄罗斯的技术最为精湛。当年，苏富二十七在巴黎航展上做出了让世界震惊的普加乔夫眼镜蛇机动动作，靠的就是矢量发动机带给的它匪夷所思的机动性。眼镜蛇动作之所以难度高，是因为它可以让战机及刹车处于失速状态，机头抬起角度达到一百一十至一百二十度，最终导致机身向斜后方竖立，机尾向前，机头向后翻起。就像眼镜蛇一样，如果战机能在空中做出这种动作，就意味住在两机格斗时，它将很容易占据上风。通常，战机要绕到敌机后方，必须通过快速迂回或折返来完成，这是必会产生一个非常大的角度。更何况，对方战机也不是静止的，等住让你来摇尾。所以，这个动作看似简单。但执行起来非常难。然而，当战机可以完成眼镜蛇动作时，这种急停不仅可以让敌机冲到前方，而且还能增加战机的攻击角度和范围，向上或后上方攻击。当然，战机想要完成眼镜蛇动作，也不仅要依靠矢量发动机，还有战机结构、可靠性以及飞行员技术等等方面的要求。不过，总的来说，目前也只有矢量发动机能给战机提供如此优异的机动性，而歼负十 B 也就是中国首架装备国产矢量发动机的战机。如果它能在珠海航展上完成眼镜蛇动作，那就说明中国不仅在矢量发动机研制技术方面已经逼近美俄，而且在战机可靠性和飞行员技术方面都有了质的提升。另外，矢量发动机在歼负十 B 身上的成功运用。对中国提升歼负二十战斗力也会有很大的帮助。军迷都知道，目前美国 F 二十二和俄罗斯苏富五十七都已经配备了矢量发动机，他们的机动性也因此很强。而中国歼负二十当下只能依靠反转尾翼来增强其机动性，相比较矢量发动机而言，要做出一些高难度的格斗动作还是略显吃力的。当然。如果歼负二十能换装矢量发动机，那就会是另外一番景象了。图为空二十的想象图。近日，据媒体报道，中国又一超级武器轰二十即将问世。这一战略轰炸机最早明年即将首飞，彻底补齐中国和力量三位一体的最后一块短板。而对此，有俄国专家表示，由于俄国曾经表示，即使国内的图160变成废铁，也会不卖给中国。到现在，中国已经研制出了先进的战略轰炸机，不再需要图160了。而且。
。对于中国来说，轰二十甚至可能比歼二十还更加重要，因为它能够直接对美国本土造成致命威胁。美国媒体表示，目前中国的轰二十相关的设计指标和作战的能力都处于保密阶段。但是专家们都认为这一飞机的造型或者会和美国的 B 二非常相似，因为采用飞翼布局能够更加有利于这款战机的隐身。图为轰二十想象图。作为类似 B 二这样的飞翼式飞机，中国在研究轰二十的时候，不可避免地面对了一系列的问题，像是需要进行 S 型布置，以降低正面雷达反射率的进气道设计。以及需要在喷口处进行反雷达照射，以及对排气进行红外消除的作业，这显然是一系列非常够复杂的行为。虽然说美国的 B 二已经有一系列的先例，但是完全模仿对于轰二十来说也是不可行的。首先 ，B 二的无垂尾设计会导致战机的纵向航行变得相当不稳定。就算有了小翼，也只是能够缓解这一问题。换句话说，就是不管怎样，飞机都会呈现 S 字的方式前进。所以，轰二十需要通过一系列方式来解决这个问题，而且还不能通过常规的垂尾来处理。所以，先进的感应系统和惯性导航设备，甚至通过北斗卫星进行辅助导航，对于轰二十来说是一个。